today i am going to discuss question number 1b of uh, december 2023 iiot question paper the question is to meet the needs of globalization it is very much necessary to implement industry 4.0 justify this by mentioning its issues and benefits so either meaning enu antandre industry uh, 4.0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗ್ಲೋ ಗ್ಲೋಬಲೈಜೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನೇರಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನು ಮತ್ತು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗು ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವು ಈಗೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೆವ್ರಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೆವ್ರಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಓಕೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲೈಜೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಗ್ಲೋಬಲೈಜೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ and integrate people uh, business and governments from different parts of the world so it you know idralli en higandre enu andre it involves the exchange of goods goods na exchange maadabodu uh, services na exchange maadabodu information na exchange maadabodu athwa namma idea na exchange maadabodu on the global scale adanna globalization antare ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೀಪಲನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಗ್ಲೋಬಲೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಇದು ಗ್ಲೋಬಲೈಜೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಬೇಕು ಸೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಗ್ಲೋಬಲೈಜೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಅದರದ್ದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಓದೋಣ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಇನ್ವಾಲ್ಸ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಂದರೆ ಐ ಯು ಟಿ ಡಿವೈಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೇನೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ
ಮತ್ತೆ ಹೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಗ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಂ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್ ಈ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕರ್ಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದನು ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಆ ಏನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಐ ಒ ಟಿ ಡಿವೈಸ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಕ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ರೈಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದೀಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಟು ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಂತ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ವೇರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಡೇಟಾನ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಕ್ರಿಪ್ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ವೇರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತಾರೆ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ವೇರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಡಿನೈಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿ ಡಿ ಓ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಲ್ಲ ಇವನ್ನ ವಲ್ನರೆಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಬ್ರೀಚ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಬ್ರೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ Uh, introduces the risk of unauthorized access. Yaradru nama data na access maad bodu. Uh, Adike data breach anta healthy. So yaakandre ye, yalla uh, one company andre sensitive information irute. So alli uh, in, intellectual property ir bodu, uh, production data ir bodu, athwa customer details ir bodu. Even yalla uru target maadu chances irute. So adike data breach ago. ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಅಥರೈಸೇಷನ್ ಆಗೋ ಆಗ್ಬೋದು ಹೇಗಂತಂದ್ರೆ ವೀಕ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಅಥೋರೈಸೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅನ್ಅಥೊರೈಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಥೊರೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಆ ಡೇಟಾ ಅವರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಫ್ ಯೂಸರ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೋಬಹುದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ
ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಯಾವ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ್ದನ್ನ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಅಲೋಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅವಾಗ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಲುವರ್ ಆಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಓವರ್ಆಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅರ್ ಅಲ್ಗರಿ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಮಷಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಾನಿಟರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಅಂದರೆ ಮಷಿನ್ ಏನಾದರೂ ವೇ ಇದು ಆಗುತ್ತಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೇಲ್ಯೂವರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಡೇಟಾನ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೋದು ನಾವು ಸೊ ಅವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡೇಟಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಡೇಟಾ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡೇಟಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಏನಾದರೂ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಟ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಹೇಳಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಏನಾದರೂ ಎರರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಸಸ್ಟೈನೆಬಿಲಿಟಿ ಇದು ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಸಸ್ಟೈನೆಬಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಡೌನ್ ಟೈಮನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇವು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ